様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ターンったね。あ,あ,あ,あ、そうですね、うん。授業行く予定だったんだ。そうそうそう。そう<笑>なんか、あれ、あ、そう、龍馬か。龍馬が奈良から遊びに来てくれたね。そうですね。五時に帰らないと。一緒にラーメン食べたいということで。ね、ラーメン屋さんって基本さ、はい、アイドル時間のあるとこは六時スタートなのかな。まあ、夕方多いですね。まあ、でも五時か六時じゃないですか。うん、まあ、二郎系は六時かな。普通は五時だと思います。ああ、そっか、授業はちょっと遅いんだ、ねはい。あの、まあ、なんですね。うん、あのー、まあ、お客さんいっぱい入るような店は六時から結構多いかな。うん、並んでるもんね。そうですね。はい、ああ、多分良かった。いや、そうですね、<笑>思ったより美味しかったです。はい。大盛り、まあ、とりあえずあれですか、日高屋超えということでいいですか、ね。ああ、そうだね、はい、それは超えてるね。ああ、僕塩じゃなかったんで、<笑>比べられなかったんですけど、味噌うまかったな、普通に。もう、そうですね。うん、あ、すごい熱かったですね。うん、熱かった。でも、僕前、ちょっと話した時に、油が多いラーメンは食べにくい話で。言、うん、ってたね。全然油多くないじゃないですか。置いてなかったね。全然、うん、なんか全然冷めなくて、調理方法。いや調理方法は関係ないんじゃないかな。なスープ。ああ、なんでもすごいよ。あ、でも、濃厚なものは若干冷めやすいです。そう。粘度が高いものは。要するに、水が一番、うん、なんか、なんだ、冷めにくい。冷めにくい。液体が。じゃ、今回サラサラだったから。サラサラだったから、それかもしれないですね。そうそう。だ濃厚豚骨ラーメンの油少なめみたいなやつが一番冷めやすいです。そうだな、油少なめが。冷めやすい。油のおかげでね、冷めにくい。なるほどね。いやたまには多分もいいなって。そうですね。まあ、両方そっちの方が好きです。<笑>チャッシューがない。僕、最初、本当、龍馬がタンメン行くって言って、龍馬に選ばしいと失敗したなって正直。<笑>いやー、これ、ちょっとあの僕、二郎系とか行きたかったなーって、ちょっと。<笑>あそこの大山が、うん、一番そう、二郎系。そで、二郎系で食べて、蓮舫さんと一緒に、二、ま、郎、あ、じゃあ来週への二郎への練習ですよとか言って、やりたかったんですけど、まさかタンメンかよーって思ったんですけど、あご出しでもない。あ、そうですね。二郎系でもない。<笑>ジロ系でもなかったタンメンが、ね、なんつってでもないなんつってでも大御所を超えてタンメンでも多分なんですけど、うん、あそこのラーメンで多分今回のタンメンが一番うまいんじゃないかなあのお店舗の中でお店舗の中で多分ですけど予想予想がっていうか、うん、結構他の店あんまりお客さんいなくて呼び込みとかしてたのに、うん、結構お客さんいましたよねいたね、はい、5人、はい、我らの他に 5, 5人くらいいましたねずっと入ってたねですよねでもそうやっぱ人気なんじゃないですか野菜やっぱ取れるっていいんですよねいいね普段から食べるのはあのねこのなんか罪悪感が減る減るね野菜取れるっていうのはジローも野菜たっぷりなんですよねなんだろう一、ね、ミリもレン一ミリもなんか罪悪感減らないです<笑>ないんだね結構な野菜だよねうん野菜増しましたんですよこれですねそれね野菜増しました油増しましたやつですそれは減らないよ<笑>減らないわうん<笑>、まあ、でも今ちょっと培養肉とかあったりしてあさっきの中田敦彦の一代を見直したんですけど培養肉培養肉って人工で、うん、肉をなんか育てるみたいな,、うん、なそれがなんかハンバーガー一個三千万するらしいですよ<笑>ハンバーガーサイズにすると3000万円ですよ、ね。まあ、まだ全然実用化できないですけど、でもこれがそういうのが、まあ、どんどんどんどんできて、普通の牛とか豚は食べなくなる時代が、もしかしたら来るんじゃないかなっていう、はいはいはい、そういう時代も来るかもしれないですね。そうですね。ってなると、魚もいつまで食べ続けられますかね。魚もね、環境問題になるし。まあ、でも今、そっか、マグロとか養殖だから、まあ、どんどんどん養殖業になっていくのかな。生で食べる国が増えてきたよね。ああ、そうですね。ねはい、マグロって昔、大トロステップなの知ってますあ、なんか赤だから、あそう赤の赤だから、赤だ血の色とか、いやいやいや、あマグロの赤身を食ってた、赤身を食ってたの、はい、大トロは捨てたんです、大トロが、はい、油で今美味しいって、めっちゃ美味しい、高い、はい、知らない、これはあれなんですよ、あの赤身ってあ昔はあのすぐ腐っちゃうんで、醤油で漬けにしてたんです、うん、赤身はね、赤身はで、トロは醤油吸わないんです、漬けられないんです、日持ちしないの、はい、だから捨てたんです、ああ、これ今ね、新鮮なまま保存する技術が整って、うん、どのもうスーパーとかでも大トロが楽しめるっていう。うんほど技術に、ね、どんどんどんどん食生活が進化していきます、ね。でもなんか食生活が進化しすぎて、あんまなんか毎週ラーメン食ってここらへんになりますけど、<笑>だからまあその食生活が進化しすぎて、うん、なんか太りすぎるとか。まあね、そうだよね。もう全部美味しいじゃないですか。全部ね。コンビニだって何食べたく美味しいじゃないですか。コンビニはそうなんていうね。でもなんかバームクーヘンとかクッキーとかいろいろ買いました。全部美味しいじゃないですか。うん、美味しいな。まずいのない。そうですね。うん、なんかちゃんと精神を持たないとすぐ太っちゃうんですよね、うん。そんな環境。あいや、それもなんか背景があるのかな。はいどうですかえー、太りやすい、病気になりやすいってことじゃん、きっと。ああ、まあそういう面もあるでしょうね。うんまあ、あんまり痩せすぎてもよくないって言いますけどね。まあね、そうね。はいまあ、太りすぎももちろんよくないんで難しいですけどね。うん、そんな中ね、食べられない国っていうか、上が貧困に激しい国もあるっていうか、そうですね。さっきの牛の話びっくりした。ああ、うん、はいはいはいはい。えっ、ー、とメタンガスもメタンガスもそうだし、はい、あ穀物も食べて、肉が少なくてしかも高いっていう。だってあのストリートチルドレンとかっていうブラジル、うん、あのそのトウモロコシじゃなくてなんだっけ、ストリートチルドレンあの子供がどんどんどん増
あそうだから僕糖質制限をする方ちょっと否定的で、うん、糖質制限だっつっていうのは豆腐ばっか食べてるの僕全然いいですよ、ね、8時8歳なんですけど、うん、糖質制限やめて、うん、あ糖質制限糖質制限をして、うん、お肉ばっか食べてる人はそれはもう本当だから日本っていうか世界の飢餓を進めてる行為なんじゃないかなって、うん、知らないよ知らないとそうだよね、うん、そうそうそうそうだ、うん、からそれは僕あんま良くないんじゃないかなと思うんですけど、ね、いや社会を勉強するのは大切だねまあ、だからまあそうするにもしかしたら自分は健康になるかもしれないですけど、うん、そのせいでやっぱ世界にやっぱり多大なる、うんうんまあ、被害というか、犠牲者を出すしか、うん、もう一つやっぱ世界規模、グローバルな視点を、うんまあ、ちゃんとやっぱ日本も、ねうん、一般の人たちに告知していかなきゃいけない、うんまあ、なのになんかあれじゃないですか、レジ袋、無料カードとか、わけのわかんないことで、<笑>宗教はね、そこじゃないとこもまだまだいっぱいあるんですね。まあ、いつもこのペットボトル飲んでるのは、そうなんじゃないです。<笑>そうなんですかって偉そうなこと言うと僕も墓穴を掘るんですよね。<笑>リサイクルできたらいいよね。うん、そうですね。最近コンビニにさ、隣にペットボトル入れてポイントが貯まるようなリサイクルできる。でも今わかんないですけど、うん、大量にリサイクルに入れられたペットボトル、うん、中国に持ってって捨てたらしいです。うん、<笑>え、わざわざ運んで,で？あれなんですよ、ねうん。中国がペットボトルとかプラスチック、うん、あのをなんか海とか川に捨てるナンバーワンの国だったらしいんですよ。うん、広い気がするんですけど、うん、でもその原因って世界から大量にプラスチックが中国に中国に輸入されて、それを海に捨てるっていう。どういうことなの、ね、も,もはやわからないですね。だからまあそのちょっとわかんない。もうこれはあれなんですよ。なんかまあまああんまこの動画バズらないです。<笑>バズっていうのは僕ら消されるかもしれない。<笑>まだ。あ、でも、ひろゆきがあんだけ言って消されてないんだから大丈夫。大丈夫。<笑>僕らごときは消されるわけ。ああ、そう知らないとわかんない、ね。いや、そうなんです。でも知らないとわかんないですし、うん、知ってると見せかけてもしかしたらそれが間違ってる情報,、うん、情報もね。いや、これわかんない時代ですよね。まあ、でもそんな中、本はね、読んでいくと、あでもそうですね、うん、そうだねあのその自分軸みたいなのがだんだん出来上がってきて、だからそうあんまり偏った本ばっかり読まないで、うん、はいろんな本をしていくといいです、そうですね、カモさんの言うとですね。ですね、そこに。っていうのだと、速度が必要になる、はい、そうですね、ってなると、楽読に行くしかない。くしかない楽読に行くしかないとなると、川崎、鴨頭作りということで、<笑>はい、ぜひ、はい、まとまりました。まとまりました。はい、はい、あまだあのラーメン無料になる、速度最近やってます,、ね、やってますのでね、はい、1階の峰、ねはいえー、さんはね、美味しいです、なんだかんだ言ってね。はいうんまた行きましょう。そうですね。また行きましょう。はい、また行きましょうっていつになるんですか。ね、まだまだ他に行くラーメンが実はあるんで。来週どうします。来週。来週行きますか。おお、どこにですか。<笑>おおっと、レンコンさんの口から。レンコンさんの口から出ましたね。次郎が。また頼み方ないよ。ショート大があるじゃん。ショー頼んでいた方がいい。全然ショーで麺少なめです。麺少なめまでいっといた方がいい。いっとではいいです。で、野菜はマシぐらいでいっといた方がいい。マシ。野菜だけ言っても増えるのか。そうですね、うん、まあ難しいな、ちょっと店によるんですけど、ね、野菜増しぐらいでいいと思います。増しぐらいで。野菜増しで。麺少なめの野菜増し。ああ、ですね。で、多分今日のと同僚がちょっと麺が多いぐらい。<笑>そんな感じじゃないか、次郎って。はい。すごいなぁ。なるほど。だから波盛り多分、あ普通に賞を頼むと、うん、あれです。多分今日の大盛りぐらいがあります。来るの。はい。うわそれをみんな食べてるんだね。はい。すごいな。だから、地域、どこだったっけな、うん、上りとかなんかの、うんえーえー、と次郎系に行ったんですけど、うん、あの、なんか、なんか麺,麺が増量無料なんか増量なんか1000円とか出すと、うん、なんか,なんか1キロまで増量できるみたいな<笑>麺も麺1キロまで増量できるすんげえ僕とプロレスラーみたいな方がいて、うん、店員さんとも仲良しに出して、うん、今日1キロいっちゃう1キロ、えー、いやいや今日は無理っすよ900でとか900みたいな変わんないじゃんマジかよみたいななんでそこ100 100キロ減らしたみたいな900いけんなら1000いけんだろみたいな、ね、いやそういうまあそういう世界ですよもうえ日頃食べてる今日例えば今日のタン、はい、麺何グラム多分250ぐらいじゃないかなと思うんですよねちょうどいい。そのくらいの<笑> 900キロ、1キロ、1キの一般が350だったと思いますあ、まあ、そのくらい、しかも太いんだよね。はい、あ、太いです、太いです。ね、いっぱいそうですね。はい。夜中にたまるって言いますね。ああ、なるほど。いや、一回は行っとかないと。そうですね。うん、まだまだいいです。まだまだ先送りしてもいいです。<笑>多分この辺の川崎で一番並んでるのが二郎なんじゃないかな。なるほど、じゃあやっぱりそこは一回押さえておきます。押さえておきますか。はい。まあ、なんだかんだ、二郎行く、二郎行く詐欺になりそうです。なるけどね。味<笑>が二郎で。二郎を一回経験。はい。だって YouTube でいっぱい二郎行ってる YouTube あるから。はい、ああ、そうですね。その二郎は経験しとかないといけない。ああ、その仲間についに。ついに。我らのラーメンコンサルに。まあでも二郎食べてコンサルしてる動画はないと思う。ああ、ね、まあ、ある意味唯一無二です。ですね。どうなるか。はい。はい、楽しみにしてください。はい。では、こんにちは。以上です,です。ではまた。ではまた。バイバイ。本を読みたいけど、なかなか読めないという方に、カモ楽読がおすすめです。楽読って、脳を活性化させることによって、本が楽に読めるようになっていく。極端に早く読むのではなくて、2倍から7倍という、誰でも必ず読めるようになるトレーニング方法が、カモ楽読には詰
も楽読で速読の技術を身につけてどんどんどんどん成長していきましょう。カモ楽読でお待ちしてます。えー、とそれではレンコンさんもうねレンコンさんの何がすごいか言っていいですかレンコンさんはねとにかくね人人が大好き。<笑>